Добрый вечер, в эфире «Спорт на первом». Здесь все, что нужно знать о приднестровском спорте и не только. Для вас сегодня работают Никита Кондратов и Виктор Савченко. Ну, будем, конечно, много говорить о Кубке Европы по соке. Он прошел в Кишиневе, совсем недалеко от нас. Получили удовольствие. Был там приднестровский гол и много всего приднестровского. А также мы поговорим про Олимпиаду. Есть первые приднестровские путевки. Олимпийский марафон пробежит легкоатлетка Лилия Фискович, а также гребец Алексей Карбашков тоже отобрался на Олимпиаду. И еще Даниэла Могурян за сборную Тали будет выступать по гимнастике. Ну да, все вынуждены не под Приднестровским флагом, но с Приднестровьем в сердце, конечно, на Олимпиаду. Шериф все-таки оказался, остался без трофеев в этом сезоне. К сожалению, вот такой удивительный дебют для нового главного тренера Юрия Гуры. Один матч и лишение чемпионства, но не его вина в этом. Это спорт на первом. Поехали. Итак, Кубок Европы по соке. Мы за этим наблюдали целых 5 дней. Это был настоящий праздник. 10 трансляций на Первом Приднестровском. Лучшие мини-футбольные сборные съехались совсем здесь недалеко. В Кишинев. Искали мы во всем этом Приднестровский след и постоянно его находили. Об этом поговорим позже. Но главный след среди этих 22 сборных, конечно же, с футбольной точки зрения оставили героические казахи. Они словно большой континентальный пример, да и мировой пример, как развивать соку, как относиться к этому виду спорта. И что это уже действительно высоко, круто и профессионально. Они выиграли Евро. В прошлом году чемпионат мира. Приехали в Кишинев снова и снова выиграли Евро. Что тут такого удивительного, скажем мы? Да, если перефразировать футбольную поговорку в соку играют все а выигрывают постоянно казахи да 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 то есть интрига может быть вокруг второго места третьего кто выйдет не выйдет из группы шикарные матчи а победитель всегда один это сборная казахстана в этот раз один из героев чемпионата европы в кишиневе это казахский вратарь талгат утеп бергенов мы Научились правильно произносить его фамилию, тем более казахи нас так внимательно и пристально смотрели. Финал в ютубе первого Приднестровского, к этой минуте уже 50 тысяч человек посмотрели, это была фантастика, Казахстан, Хорватия в финале. Ну и до этого масса выдающихся матчей. Давайте просто посмотрим, как все это происходило и снова окунемся в эту потрясающую атмосферу. Капитан сборной Казахстана Нурлыбек Дасжанов решил устроить шоу и показать свои актерские способности. Как отмечать победы, казахи научились. Действующие чемпионы мира приехали в Кишинев за вторым Кубком Европы. Все гадали, кто сможет их остановить. Сборная Германии чуть не сотворила сенсацию в четвертьфинале. Но у Казахстана есть голкипер Талгат Утебергенов. В четвертьфинале он вытащил серию буллитов. В полуфинале с Аманом тоже блистал, а финал с Хорватией стал его бенефисом. Отыграл на ноль и сам забил. Ты и забиваешь, и тащишь мячи, как? Но это благодаря Всевышнему, который меня поддерживает. Это я каждый днем молился, чтобы я тащил за команду, за страну, за родину. Это честь для меня. Спасибо всем, кто поддержал меня. Аллах Акбар! Гол Толгата у Тебергенова поставил крест на интриги и всех надеждах хорватов вернуться в игру. Казахстан с первых минут дал понять, они здесь за Кубком Европы. И ничто не помешает. На второй минуте забил Абай Елемесов. Голкиперу хорватов Ивану Желичу даже его талисман не помог. Мячик для гольфа. Против такой сборной Казахстана мало что может помочь. Еще в первом тайме Бекус Пешкар забивает и снимает все вопросы, кто победит в финале. Во втором тайме хорваты пытались забить, но Талгат Утебергенов каждый раз повторял «не сегодня». 3-0. Казахстан второй раз подряд забирает Кубок Европы. Это словами, словами не сказать, не передать, словами не передать. Аллаху Акбар, выиграли мы. Доказали, что не, не просто так чемпионы. Европу взяли, доказали. Аллаху Акбар. Капитан сборной Казахстана Нурлы Бегдасжанов после победы находился в ударе нежных чувств и признался в любви. Благодаря Богу и нашим болельщикам мы это сделали. Я люблю футбол, люблю всем сердцем. Мы чемпионы мира и Европы. Я счастлив, 
и очень рад. Это показывает, что казахи тоже умеют играть в футбол. Вот так вот. У нас большая конкуренция. У нас большая конкуренция. Очень трудно брать путевку сюда. Казахстан уже все выиграл на этой планете, что возможно. Дальше чемпионат мира по соке. Но этих парней мы там не увидим. Мы второе место заняли среди казахской команды в Казахстане в чемпионате. Мы туда не поедем, другие команды поедут. Мы вас не увидим в Омане. Мы в Омане не знаем. Если в состав берут, поедем. Чемпионат Казахстана выиграть сложнее, чем Кубок Европы и Чемпионат мира. У всего мира есть еще полгода, чтобы придумать, как остановить эту казахскую сокомашину. Казахстан вновь а, забрал себе Кубок Европы. Один точно такой же уже есть. Но вот эту сборную, этих парней мы не увидим, к сожалению, на Чемпионате мира, который пройдет в Амане в ноябре, Почему? в декабре. Почему, Никита? Что за шок такой? А вот Атриум... Посла Казахстана об этом спросил, кстати, во время трансляции. Об этом нет. Я узнал об этом чуть позже, уже на поле, когда все празднуют вместе с, с, с казахами. Да. Оказывается, что Атриум, это вот базовый клуб сборной на этом турнире, сборной Казахстана, удивительно, они выиграют все на планете, но вот у себя в Казахстане они в этом сезоне не смогли выиграть первенство и поедут уже совсем да, потому, другие что парни. Чемпионат Казахстана это как чемпионат мира и Европы. Об этом, собственно говоря, уже э, все говорят. Представляете, какая внутренняя конкуренция серьезная. То же самое было и с предыдущими казахами, которые выиграли Кубок евро. Европы. Они вот этому атриуму проиграли. По эти приехали, взяли чемпионат мира, чемпионат Европы. Сейчас еще будут казахи, которые тоже наверняка покажут класс. Это уже будет на чемпионате мира э, в Омане. Сколько же интересных историй было на этом Кубке Европы, помимо казахов? И тот знаменитый вратарь сборной Бельгии. И героические сербы, о которых хочется вообще поговорить отдельно. Мы их просто запоминали всех. Баранин, Лола, Милованович, Живкович, Дамьянович. Я уже назвал почти всех, потому да. что их всего было 8. 8 героических сербов. Понравились, да, Никит? Да, они, они приехали из Белграда Кишинева на автобусе. А мы знаем, что примерно сутки добираться. Сами добирались, да. да и, и как они сказали, мы приехали не за результатом, не, не за вашим Кубком Европы. Мы приехали просто отдохнуть. Ну, отдохнули они на славу, я думаю, но в то же время показали и классную в этом соку. соку. В этом да, вся сока, и, такое, да. и такое ощущение, что они играли по бразильским правилам. Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Ну вот 4-3 было с Литвой, потом 4-3 с Францией, потом причем в плей-офф они от... уже начали... Причем не всегда отыгрывались. Да, они... в плей-офф начали зажигать. Встретились до этого с албанцами, тут, понимаете, политика в чистом виде. Ну, в четверть финала тоже немножко политический матч проиграли хорватам, которые в итоге дошли до финала. Но эти сербы, средний возраст которых около 40, запомнились, показали класс. И они, безусловно, одна из самых лучших э, историй этого Кубка Европы. Так же, как и фразы, которую они сказали нам на камеру, а наш корреспондент Александр Петковский говорит «гуд, гуд», ну, по привычке с иностранцами общается, а сербы ему отвечают «не гуд, а отлично». Да, они хорошо говорят на русском языке. И вот там на Лазвор арене много раз говорили про сборную Сербии, и вот есть такое мнение, им бы на двух-трех игр игроков побольше, и, возможно, чуть помоложе, они бы то сербы, евро. ну, может быть, и не выиграли, потому что, опять же, есть казахи. Там пока не нашли другого лома против э, казахского. Но вполне возможно, что сербы э, могли бы удивить. А вот в четвертьфинале с хорватами такое ощущение, что им просто не хватило времени забить еще один. Да, и... они проигрывали 3-0, сделали 3-2. Это при том, что 40-летние парни против молодых почти отыгрались. Ну, впрочем, давайте вот просто про героических сербов наш отдельный сюжет. Волевые победы и пушки страшные. Уроки русского языка для журналистов. Гуд! Отлично, не гуд, отлично! И принципиальные матчи не только с футбольной стороны. С Албанием играем, это будет э, психологически тяжелый меч. Все это про сборную Сербии. В Кишинев на автобусе приехали 8 харизматичных мужиков. Почти всем уже за 40. Из первого матча они всех заставили с уважением относиться к своим сединам. Да, сначала проиграли Украине 2-3. Мы не будем расстраиваться, попробуем выйти из группы. Мы надеемся выйти из группы, это наш цель пока. Но если, дай бог, будем вместе, на следующий год мы постараемся побольше. 
Сербы не скрывали. Приехали не за результатом, а отдохнуть и получить удовольствие от любимой игры. С Литвой и Францией Баранин, Демьянович, Живкович устроили настоящий сокко-триллер, но оба матча выиграли со счетом 4-3, хотя по ходу не раз оказывались в роли догоняющих. Последний матч в группе для сербов ничего не решал с турнирной точки зрения. Но игра с Албанией – это больше, чем просто футбол. Эту игру смотрела вся Сербия. С Албанией играем. Это будет э, психологически тяжелый меч, поэтому будет свои знаем, как отношения между странами, между странами Сербии и Албании. Это будет э, все, полностью все в Сербии будет смотреть эту игру. А, и это будет очень тяжело. Здесь победила Сока. Несмотря на все исторические разногласия, все решилось исключительно на футбольном поле. И сербы оказались сильнее. 4-1. Мы не хотели проигрывать сегодня. Мы то, эту игру только для нас играли. И для сербский народ. Средний возраст игроков сборной Сербии на Кубке Европы 40 лет. Самому молодому Игорю Еличу 34. Помогал старшим как мог. Забил на турнире 6 мячей. Еще один герой Любо Баранин в большом футболе играл на позиции центрального защитника. Всю карьеру он провел на родине и даже вызывался в молодежную сборную Сербии. А это Дейен Милованович. За свой футбольный век успел сыграть два матча в национальной сборной Сербии. А еще играл во Франции за Ланс, в Сербии за Цервену Звезду и в Греции за Панионис. На опыте Баранин и Милованович разобрались с Грузией в 1-8 финала. Все эмоции только на русском языке. Good. Отлично, не good, отлично. Мы пришли здесь, чтобы просто отдохнули и чувствовали это... Это турнамент. Вы отдыхаете так? Мы просто пришли, это пусть поиграть в футбол чуть-чуть. Просто не общем, в общем, и не знали, что такое турнамент, что такое серьезно, что такое высокое уровень, знаешь. И сейчас мы это постепенно набираем форму. Мы исполнили цели, знаешь. Сейчас расходный дань сто процентов, чтобы пошли дальше. Мы сами еще не понимаем, как мы до сюда пришли, но мы Каждую игру думаем, давай сегодня даем максимум, и следующую игру, что будет, будет, дай бог, если поедем домой, без проблем, без проблем, мы уже счастливы. Но вот вы сами видите, как игра начнется, у нас все получается просто. В четвертьфинале сербы попали на хорватов. Вначале пропустили три гола, но под конец игры забили два и вернули интригу. Времени перевернуть ход матча чуть не хватило. Плохо начали игру, быстро получили два гола. Потом очень тяжело было вернуться обратно. Это сборная это Кровати, они просто молоди, быстрые, быстро двигаются, хорошо играют, долго вместе играют. Я желаю им удачи, они просто заслужили, чтобы прошли дальше. Просто. Мы до конца играли, борились, просто забили два, два гола, но просто силы больше, силы больше не было, чтобы это забили еще один. Сербы вылетели в четвертьфинале, но путевку на чемпионат мира в Оман заслужили, как и место в сердцах фанатов Соки. Вы знаете, если не хочется много, детально и подробно вникать в события на Кубке Европы, мы вам покажем всего одно видео, которое мы пересмотрели уже сотни раз, а многие телеканалы мы. мира его, наверное, уже сотни тысяч раз ну, показали для тех, кто их смотрит, да, в разных социальных сетях появлялось, BBC даже, вот, например, уделял отдельное внимание. Давайте просто за этим смотреть. И что же мы видим вот сейчас, Никита? Что это? Итак, мы видим, что к мячу подошел итальянский бразилец Арауха, один из самых игр... Даниэль ярких... Арауха, да. Даниэль да. Арауха, один из самых ярких игроков этого турнира. Это серия буллитов против Румынии, четверть финал. В этот момент Все... они проигрывают 1-0, важнейший удар. Они проигрывают 1-0, да. эмоциональное напряжение просто феноменальное. И вот Аруха подходит к мячу, ну, и вот что он да, делает. Да, он что просто делает исполняет это. это. Что он делает? В этот момент рядом со мной на трибунах был наш знаменитый голкипер Анатолий Чеботарь, рыбничанин. И он говорит, а это был первый булит против этого румынского вратаря, у которого ну, чуть лишний вес мы видим. Да, хотя он классный вратарь, тут вопросов нет. В итоге румыны вообще бронзу взяли на этом Кубке Европы. Он говорит, интересно, что же итальянец придумает против вот такого интересно габаритного вратаря. Но то, что он придумал... Я думаю, повергла в шок всех любителей футбола. Третий или пятый раз мы это уже пересматриваем. Это вот главное, что нужно знать вообще о соке. 
Да, сок это не только результат это трофея, это, это зрелище. шоу, зрелище. И, кстати, Аруха, он играет в Италии в мини-футбол, в, в серия, но в то же время он еще футбольный фристайлер. Футзал, да, играет. Да. Ну, футзал, он да. еще футбольный фристайлер, у него есть вот блог на Ютубе. И я думаю, что это меньше, что он мог показать. Я думаю, если бы итальянцы вышли в финал, он бы там что-то еще с ног сшибательно придумал. Ну, кстати, если говорить о нем, какой гол он забил в сборной Молдавии? Да, да, просто... да, да, да. Ну, давайте вот сейчас, да, будем вспоминать его гол в ворота сборной Молдавии, вообще трагическую судьбу сборной Молдавии. Я единственное, что здесь э, хотел бы э, добавить, что вот этот эпизод, это еще мал маленький пример того, как Сока доминирует в этом формате футбола. В других форматах пенальти до сих пор бьют, а пенальти там с точки забить, ну, слушайте, по 10 из 10 забивают, невозможно серии пенальти смотреть. Сока мало того, что добавляет зрелищность этими булитами, но это всегда красивее смотрится, так рождаются еще и такие шедевры. В большом футболе вы такое не увидите. И действительно, Арауха забивал и сборной Молдавии уже без всяких трюков. Сборная Италии выбила молдавскую команду в 1-8 финала. Итог 5-2. И это как итог того, что мы увидели от сборной Молдавии на турнире. Да, Вадим Кричмарь светлое пятно. Приднестровец в итоге тоже забил потрясающий гол тем самым итальянцам. Но в целом, что о сборной Молдавии, Никита, можно сказать? Если не мягче, очень. да, если очень мягко, то не очень. Все-таки ожидали большего, плюс и домашние стены. Всегда да, на матчах да, сборной да. Молдавии а, был аншлаг. Вот мы не раз говорили, что да, эта арена вмещает 1100 фанатов, но там было и полторы тысячи, а возможно даже и больше. 1730 вот кто, кто? я насчитал. 1700. Каждого посчитали? Да, да. Вот, даже вот 1730, фанаты блестящие, вот сборная Молдавии, конечно же, есть большие, большие вопросы. Да, они начали с победы, но уже тогда было понятно, что есть трудности у этой команды против Португалии. Да, против обыграли Португалии. их 3-1, Португалия не самая сильная сборная, потом было 0-2 от Грузин, отыгрались 2-2. Есть позвать по поводу португальцев, да. как, вы, как выяснилось, эта команда, они играли не в 6 на 6 футбол, а 7 на 7. То есть они впервые в таком формате играли, и было ну, очень не, им непривычно. Не вот. Но я думаю, что пор португальцы поработают над этим, и мы их увидим. Очень симпатичная сборная. Вот десятый номер, который забил сборной Молдавии, он считается одним из лучших. Он играл в Суперлиге Пор Португалии на хорошем уровне. Даже так. Забивал и Порту, Спортингу, так что Красавчик. он выделялся. Ну, а до матча с грузинами, о котором я уже сказал, было вот поражение от сборной Турции 0-1, которое тоже стало показателем того, как развивается Сока в самых разных частях континента, да и, в принципе, всей планеты. Турки, которые до этого ни одной победы не одержали на международном уровне, приехали в Кишинев и обыграли сборную Молдавии на ее поле. Тоже показатель. Но давайте, собственно говоря, послушаем, что говорит исполнительный директор э, Соки Сергей Урсул. Его впечатление от выступления э, сборной Молдавии на этом Кубке Европы. Да, мы не скрываем, что, в общем-то, эта идея базировалась и на той информации, которую мы собираем внутри э, семьи Сока. Да. Э, э, да, мы для себя выстроили цикл структурный подвести э, наши команды э, к чемпионату мира в Эссене и к Еврокапу здесь в Кишиневе и в том числе к предыдущему Еврокапу э, на базе э, самой лучшей команды страны на момент. Э, мы сделаем анализ э, после турнира, да, скажем так, потому что нам нужно тоже немножко остыть э, и на холодную, на трезвую голову посмотреть, что у нас получилось, а что у нас не получилось. Понятно, что мы не можем быть довольны результатом спортивным, потому что вылететь в 1-8 финала на домашнем чемпионате это, наверное, не то, что ты хочешь почувствовать. В групповых турнирах, опять же, мы увидели характер да, в матчах, потому что приходилось совершать камбэки. С другой стороны, значит, мы были недостаточно внимательны и сконцентрированы с первых минут, потому что пропускали первыми. Есть внутренние моменты, которые требуют анализа. Значит, мы не Казахстан, мы не можем себе, наверное, позволить э, быть сильными на базе какой-то команды. Возможно, этот подход не подходит под наши условия, но, опять же, это не мое личное решение, это не решение какого-то конкретного человека. У нас есть команда, у нас есть организация, где мы э, соберем все мнения и, в принципе, выйдем э, в информационное поле с, э, с новым или с прежним вектором развития. 
Итак, Кубок Европы по соке. Фантастическая организация. Всем организаторам привет. И Сергею Урсулу, и Владимиру Хорошилову, Игорю Красеву, всему руководству Соки и Федерации футбола Молдавии. Это было действительно круто. Никита уже стал говорить о том, что 1100 зрителей вмещает вот этот стадион, на котором Авангард ТВ ПМР играет в Амалиге, наш любимый Авангард. И в итоге приходило гораздо больше болельщиков, все заполнялось. И это свидетельство не только интереса к игре там, молдавской команды, но и вообще к Соке. Потому что уже на стадиях четвертьфинала, когда Молдавии не было, полуфинала, финала, да, тем более полный стадион. полный стадион, это отношение к этой игре, которая действительно захватывает все больше людей. Одна из главных звезд этого турнира, блогер из Амана, которого зовут Мухаммед, и он тоже образец отношения, да, у него больше миллиона подписчиков, его видели все в Ютубе, он Соку постоянно отмечал, ну и в конце концов он представляет страну, которая примет чемпионат мира совсем скоро на этом турнире Аман тоже здорово выступил да он был на Кубке Европы попал в четверку и вот Аман малоизвестная футбольная страна принимает чемпионат мира то ли вот это как раз таки есть настоящий показатель развития э, Соки да и вот рекламировать него уже начали на этом э, Кубке Европы они приехали очень мощной такой командой а не только футболисты во-первых уровень несколько тренеров тренер по физ подготовке Uh, можно сказать, два состава очень мощная сборная, могут но они с собой привезли. Могут себе позволить. Да. Одного привезти, они говорят, 8 тысяч долларов стоит, одного человека. Ну, привезти, плюс питание, да, гостиница, да, это да. не только перелет а, в, входит в, в эту стоимость. Но они также с собой привезли и журналистов. Вот а, Мухаммеда Блогера. А, то есть они вот не только Мухаммед на Аман... сам кого хочешь может привезти, мне кажется. Да. Они не только вот на Аман, а на весь азиатский мир, ну, в, в том числе Мухаммед. Они вот транслировали все, что происходило на соке, но ну и, конечно же, стоит только э, придумать, что будет в Амане, на каком уровне будет организация. Я думаю, что они тоже обращали внимание, как вот на, на Лайзвор Арене провели Кубок Европы и чему-то ну, учились. Никита, это был еще один инсайт, что Кишинев тоже не останется в стороне, а Лайзвор Арена еще примет э, турнир осенью какой-то, международный пока держат в тайне что, ну а в октябре уже Лига Чемпионов ну, на Крите. Да, пока единственное, что это будет э, между клубами, очень понравилось, как провели Мастерс Кап. Это своего рода Европейская Лига Чемпионов для, для тех, кому немножко за 40. И по посмотрим, что будет осенью. Но то, что известно, Кубок Европы вернется в следующем году в Кишинев. Ну, отлично. Ну, давайте смотреть, чем же запомнился в целом этот Кубок Европы. Продолжаем эту прекрасную тему. Алло, Алло! Мухаммед Блогер – одна из главных звезд Кубка Европы по соке. Из Кишинева каждый день он рассказывал на миллионную аудиторию, как дела у его родной сборной Амана и делился эмоциями сока праздника. Ему было о чем рассказать. На бумаге Аман считали пассажиром Кубка Европы. Главная цель визита Аманцев – Кишинев – рассказать о своей стране и прорекламировать домашний чемпионат мира по соке. Он пройдет в ноябре-декабре этого года. На деле Аман вышел из группы. В плей-офф сначала разобрался с Турцией, а потом сенсационно выбил одного из претендентов на титул – сборную Болгарии. Праздновали Аманцы шумно. В полуфинале дали настоящий бой Казахстану. Обстучали все штанги, а в ключевой момент не смогли забить булит Талгату у Топбергенов. От медалей ходили буквально несколько мгновений. Румыния сравняла счет на последней секунде, а после и выиграла футбольную лотерею. Аман четвертый. Но все поняли, через полгода на домашнем чемпионате мира эти ребята точно будут претендентами на медали. Это больше, чем просто игра. Она объединяет весь мир. И вы знаете, в Амане пройдет чемпионат мира. И я всех приглашаю. Обещаю, это будет лучший чемпионат мира в истории. У нас великая культура, добрые люди. И все будет организовано для вас. Вместе с Аманом фурор произвела Турция. Турки сотворили главную сенсацию турнира. Обыграли Молдавию 1-0. Для турецкой сборной это стало первой победой на международном уровне. В том числе и благодаря голкиперу Баркиоглу Энгину. В свободное от соки время он преподает английский. И в сборной Турции он единственный, кто общался с журналистами без переводчика. Его первые эмоции после исторической победы. Это потрясающе. Перед матчем мы мечтали хотя бы о ничье, но мы выиграли. Фантастика. Мы заслужили это. 
В отличие от Турции и Омана, сборная Бельгии постарается этот Кубок Европы забыть как можно скорее. Они пропускали пачками и проиграли все матчи. Но их голкипер все равно герой. Одри Дехан перед турниром попал в аварию. Операцию сделали неудачно. В результате он не мог говорить, но все равно поехал помочь своей команде. А голкипера сборной Италии Луку Скерба точно слышали все. Так он отмечал каждый отбитый мяч. Все удары брал голыми руками, без перчаток. В перчатках блистал Иван Желищ из Хорватии. Помогал ему талисман. Это мячик для гольфа. Но против сока машины из Казахстана и чудо не поможет. Чемпионы мира, казахи снова это сделали. Выиграли второй подряд Кубок Европы и показали, как надо праздновать. Кроме трофея они обрели новых фанатов, а это порой ценнее любых кубков. Родион Балан, пара спортсмен, сам из Кишинева, участвуют в марафонах. Игроки сборной Казахстана по соке увидели его на трибунах и приняли за своего. Почему Казахстан мне брат подарил эту форму? Вы говорили, что еще вчера с игроками из Казахстана познакомились. Да, и не только с ними, поэтому был очень рад. И это для них тоже стало сюрпризом, они думали, что я представитель Астаны. И сегодня я напросился в гости, гляжу на всех ребят, гляжу на все, что происходит. И... По-особенному, наверное, вдохновляюсь, заряжаюсь, как летом от солнца батарейки заряжаюсь. Но ну, я, наверное, эмоционально тоже э, свои батареи заряжаю э, вот этими эмоциями э, и удовольствием от того, что просматриваю. По количеству постов и сториз Кубка Европы с блогером Мохамедом из Амана может спокойно потягаться еще один блогер Дмитрий Акимов. По совместительству он главный в Международной Федерации Соки по медиа. В Кишиневе работал по принципу «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам». У вас прекрасный тут стадион, а все команды тоже очень серьезные и мощные такие приезжают. Так что и в прошлом году было хорошо, и в этом году, мне кажется, будет даже лучше. Уже можно говорить, получилось точно лучше. Аншлаги на трибунах, драмы на футбольном поле, эмоции и слезы, шикарные голы на последних секундах. Все это мы будем вспоминать еще долго. В следующем году Кубок Европы обещал вернуться на Лайзвор Арену. Ну давайте про Олимпиаду и про приднестровцев на Олимпиаде. Приднестровцы везде хороши. Мы еще дойдем до Мастерс Кап, который тоже параллельно с Кубком Европы проводился в Кишиневе. А наш гребец канаист Алексей Каравашков, который знает, что такое брать олимпийские да. медали, завоевал первую для Приднестровья путевку на Олимпиаду в Париж. Ну просто красавец. У него напарник Иван Штыль. Алексей Каравашков уже бронзовый призер Олимпиады 2012. Она проходила в Лондоне. В этот раз он выиграл европейскую квалификационную. Регату. А вместе круто. с ним еще и, и золото Кубка мира. И причем на этой регате разыгрался только, Венгрии, только Венгрии, да, да. Вен, венгерск, венгерский город а, Сегет. И там была только одна путевка, и, и конечно, много желающих, но вот а, Именно Алексей Каравашков, Каравашков да. воспитанник Приднестровской школы а, гребли, поедет на очередную свою Олимпиаду и надеемся, снова а, вернется с медалью, и наша Оксана Шахова сумела с ним связаться сразу после гонки, и вот они, эмоции победителей. Алексей Каравашков, рада приветствовать тебя, Алексей, снова у нас в студии. Я помню, когда мы с тобой разговаривали еще после той далекой Олимпиады в 2014 вот когда была бронзовая медаль, и сейчас... 2012 да, 12 2012, лет спустя... Да. Ты снова вернулся вот на это олимпийское поприще. Ну, скажи, пожалуйста, как это получилось? Как это удалось? Гонка была непростая, не потому что мы были в Краснодаре, нам позвонили утром, сказали, я не помню какого числа, за, за день до этой гонки позвонили, сказали, срочно вылетайте в Венгрию, у вас послезавтра старт. Дорога оказалась не, не близкой, мы добирались сутки, ночь не спали, не ели, приехали. Чтобы вы понимали, самолет приземлился в Венгрию за 5 часов до старта. На канал мы приехали за 3 часа до старта. Нам хватило времени выставить двойку, я имею в виду подушки, упоров, выйти на короткую тренировку. И когда мы с тренировки вышли, у нас оставалось 40 минут до финального заезда. Гонка была одна, финальный заезд, и там промахиваться вообще никак нельзя. То есть с корабля Очень на бал спа... прямо вы, вот прямо на, с самолета, можно сказать, сразу на канал? Это, это вот как есть, так и сказали, да, вот как было, так и сказали. Поэтому мы собрались каким-то образом, 
ребята у нас, с кем мы гонялись, соперники были непростые, поляки, это очень сильная команда, Польша. Они погребли, показывают постоянно, стабильно, очень лучшие результаты, можно сказать. Поэтому мы собрались, мы тоже не пальцем деланы, и у нас, нам удалось взять первое место. Почему? Там ошибаться нельзя было, потому что только за первое место дают лицензию. Алексей, ну мы Я... видели, видели этот заезд, видели эту гонку. Это невероятный такой был у вас спорт на старте. Я знаю, что вы вот прям действительно крутой спринтер. И вот у вас был такой спринт прям на старте. Вы вырвались вперед и держались, держались до последнего. Да? То есть такая тактика была на эту гонку? Мы шли в банк я бы так сказал, потому что если бы мы раскладывали, делали какие-то раскладки по дистанции, то ехали бы рядом или выпустили потом, отпустили бы вперед соперников, потом пришлось бы на финише добавлять, мы бы так не смогли. Нам надо было как можно больше сделать задел для финиша, чтобы нас не догнали. Мы понимали то, что в том состоянии, в котором мы сейчас на в тот момент находились. Мы сделали все как правильно. Я считаю, что все правильно сделали, тактику выбрали правильную. Возможно, поляки не ожидали, что мы с самого старта начнем идти очень сильно, отрываться от всех. И когда они уже одумались, это для них было поздно. Но мы им дали шанс, от реванш, можно так сказать, на Кубке мира. Мы, получается, выспались. Да, отыграться. Мы выспались привели себя в порядок и сегодня прошли эту гонку и опять же выиграли. Но выиграли уже уверенно, там корпус, больше корпуса. В общем, То есть вы задел. взяли уже сегодня золотые медали Кубка мира и вы доказали, что действительно вот эта путевка, это вот эти три сотые секунды, которые вы выиграли, это было не случайно? Да, это было не случайно, а на, на этом Это было закономерно, можно... закономерно, ну, да. Олимпийская Мы уже выиграли две секунды. Скажи, пожалуйста, Мы... вот когда после финиша, как, как вы узнали результаты, какие чувства были, что, что испытывали, что вы сделали после финиша? Ну, мы когда заезжали первыми, мы видели то, что мы чуть-чуть все-таки выиграли у поляков. Там эмоций практически не было, потому что сил не было радоваться. Ну и плюс нам, как российским спортсменам, как под нейтральным статусом пришлось не улыбаться, не показывать виды, что мы счастливы, дабы контролировать не себя. Да, контролировать себя, дабы не, не, не допустить свой адрес каких-то высказываний лишних. Алексей, да. что я хочу тебе сказать, что все Приднестровье, наверное, вот узнав эту новость, сказала, ура, у нас есть первая олимпийская путевка, суп, просто супер результат у вас. И я хочу спросить, вот все-таки 12 лет спустя вы вернулись, снова вы на коне вы показали шикарный результат, несмотря уже на то, что у вас была олимпийская медаль, у вас пять раз чемпионство на чемпионатах мира. И вот сейчас снова такой результат. Это дорого стоит. Вот как вы можете столько лет поддерживать себя на высочайшем уровне, высочайшую форму держать? Я люблю этот спорт, я люблю свое дело, поэтому мне не то чтобы... Тяжело тренироваться, мне в радость тренироваться, выходить на каждые тренировки. Чтобы вы понимали, утром выйти на тренировку, когда поют птицы, когда видишь вот эту природу, когда дышишь свежим воздухом, гребешь, выкладываешься, это дорого стоит, это надо почувствовать, и это как фанатом становишься. Поэтому я не могу сказать, что это как-то тяжело удерживать свой уровень. Ну что, я хочу сказать, что и в 32 года вот вы выглядите так, как молодой спортсмен, абсолютно не ветеран. И вы являетесь сейчас спортсменом-инструктором Тираспольского э, республиканского центра олимпийской подготовки. И вы воспитанник Тираспольской школы гребли, все это прекрасно помнят. Скажите, здесь, в Приднестровье, кто-то у вас остался, друзья, близкие, родные люди, кто будет за вас болеть? Да, у меня э, в Приднестровье живет мама, бабушка, отец, брат. Э, Прекрасно. Есть меня... возможность сейчас передать им привет и прямо в эфире. Э, я передаю всей своей семье огромный привет. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за вашу поддержку. Я постоянно имею связь со своими родными. И хотел бы поблагодарить э, школу Гребли города Тирасполь Соколенковича Лав Григорьевича. 
Он замечательный тренер, этот человек, который помогает спортсменам, он дает наставление, он продвигает спортсмена, он делает его олимпийским чемпионом. Александр Деченко, вот прямой показатель тому. И воспользуюсь случаем, возможно, меня посмотрит 15-я школа, где я учился. Татьяна Сергеевна Невская, она директором является. Я благодарен за знания, те, которые мне дали в этой 15-й школе. И передаю привет всем приднестровцам, спортсменам всех видов спорта. Старайтесь, делайте себя лучше, и у вас все получится. Алексей, ну что, я хочу добавить, что все здесь, в Приднестровье, будут болеть за вас. Мы обязательно будем смотреть ваши старты, обязательно будем держать кулаки. И вот уже начиная прямо с сегодняшнего дня, мы желаем вам идти уже только вперед, только к своей цели. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Всего доброго. Но это не все олимпийские успехи Приднестровья, предолимпийские, точнее, я бы сказал, кроме Алексея Каравашкова, гребца на Олимпиаде от Приднестровья точно будет выступать гимнастка из Бендер Даниэла Магурян, та самая, которая поддерживает нынешних бендерских гимнасток юных, она постоянно помнит, откуда она родом, но выступать она будет за сборную Италии. И на олимпийском марафоне, как обычно уже, выступит Лилия Фискович, она всегда делает это, и я уверен, что у нее получится хорошо. Да, и еще потенциально, если на путевку у нас в боксе, Василий Чеботарь в конце мая поедет в Таиланд на квалификационный турнир. Желаем ему удачи. Ну и, конечно же, уже на Паралимпиаде в Париже мы ждем нашего паратонисиста Дмитрия Лаврова. У него тоже в конце мая квалификационный турнир. В Таиланде. И тоже в Таиланде. И, кстати, кроме этих ребят, кого мы перечислили, в Париж точно поедет Виктор Скворцов, наш легендарный дзюдоист. А уже тренер, вот он поедет на Олимпиаду как главный тренер команды Объединенных Арабских Эмиратов. Приднестровцы весь мир просто спортивно подтягивают. Ну давайте еще больше новостей в нашем спортивном обзоре. Бендерчанка Сабина Артемчук завоевала бронзовую медаль по боевому самбо на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Сербии. Приднестровская спортсменка выступала в категории до 65 килограммов. В Болгарской Руси прошел международный турнир по легкой атлетике. Он собрал спортсменов из Молдавии, Румынии, Турции, Болгарии, Сербии и Боснии. Золотые медали привезли Денис Кутковецкий в толкании ядра и Кирилл Григоровский в беге на 400 метров. В эту субботу стартует финальная серия матчей женского чемпионата Молдавии по волейболу. В спорткомплексе ТВИ «Динамо Глория» примет А7 из Кишинева. В Слободзее прошла легкая атлетическая эстафета. Посвятили начальнику районного штаба народного ополчения Александру Гусару. В соревнованиях участвовали школьники из Слободзеи, Суклея Карагаша и Слободзейского политехнического техникума. Юноши и девушки бежали дистанцию в один километр. Завершилось первенство Приднестровья по баскетболу среди девушек до 14 лет. В нем приняли участие 5 команд из Дубасар, Днестровской, Слободзеи, Терновки, Суклеи и Коротного. Победили девчонки из Суклеи. В Кишиневе прошел Кубок Молдавии по парусному спорту. Яхтсмены из Днестровского клуба Форде Винт впервые гонялись в классе Вижн. Капитан лодки Евгений Швец и его сын Александр Швец в ранге матроса сумели быстро адаптироваться и дойти до бронзовых медалей Кубка. Ну что, констатируем факт, уже, к сожалению, юридический футбольный клуб «Шериф» в этом сезоне без трофеев, уже я даже не знаю там с какого года, но, если честно, подсчитать легко, это впервые за 15 лет произошло, до этого, ну, даже если не брали чемпионство, брали кубок, такой эпизод был в 16 году, в этот раз ни чемпионат, ни кубок «Шериф», к сожалению, не выигрывает, точку поставили в игре с «Зимбру» в Кишиневе, как раз когда в Кишиневе кубок Европы по соке проводился, «Шериф», к сожалению, проиграл 0-2, Ему теперь еще и за второе место в чемпионате Молдавии надо будет зацепиться, чтобы попасть в Лигу Европы, а не Лигу Конференции. Но это все уже решится на этой неделе. А так, конечно, обидное поражение. Шансы на чемпионство потеряны. Исходя из статистики этой игры, к сожалению, Шериф был переигран. Причем до этого Петр Куб сам создал интригу. Сыграли в ничью с Милсами у себя дома. Они нервничали. Ну, конечно, они нервничали. нервничали. Ну, да, конечно, они хотели да, оформить да. чемпионство да. У, у, у себя дома. Но, судя по фотографиям, которые появились позже в социальных сетях, они, они после смотрели матча матч никуда не Шриф. разъехались. Да. Смотрели матч Зимбру Шриф. Болели за Зимбру. Это понятно. За себя они болели. Ну, за, себя, за себя, да. да. А, за, а, за себя. А, Шриф потерял все шансы, даже математически. И сейчас желто-черным остается 
болеть как-то не парадоксально ну, за себя и за Петра Куб. Петра Куб в последнем туре Суперлиги играет а, Зимбру и Шерифу надо, чтобы Петра Куб выиграл этот матч. А Хотя при... бы сыграл в ничью. Или да. сыграл в ничью. И при условии, что Шериф выиграет Бельса, это будет нелегко а, в, в Тирасполе. Тогда желто-черный занимает второе место. Это дает право играть в Лиге Европы, а не Лиге Конференции. Нет, сначала дает точно важно. в Лиге Конференции. Это да. первый шаг. И вторая слагаемая успеха, назовем так, чтобы Шериф играл в Лиге Европы, надо снова болеть за Петра Куб в финале Кубка Молдавии. Если Петр Куб выигрывает... Петр Куб должен у Зимбру выиграть, да, да Тогда вот эта путевка в Лигу Европы уходит к сожалению, К сожалению, да, печальная концовка. Теперь два раза приходится болеть за команду, которая лишила шансов Шериф стать чемпионом. Ну и, конечно, нужно поздравить Хенчешский Петр Куб. Это большое достижение. Никогда еще в Хенчеште чемпионство в Молдавской Суперлиге не уезжало. Это круто, они долго к этому шли. Мы всегда говорим о том, что в этом футболе Приднестровско-Молдавском всегда все от Шерифа. То есть, когда Шериф в порядке, никто у него чемпионство ну, да. не отберет. Все говорят, что не Петраков выиграл, а Шериф Ну, так, а, наверное, проиграл. говорят каждый раз. Всего лишь третий раз в 21 веке и вообще в истории Шерифа, если не считать самый первый год их пребывания в Суперлиге, когда еще тогда Зимбру выиграл чемпионат в 2000 -м. И вот с тех самых пор Шериф всего три раза отдавал чемпионство Дачи. Милсами и вот теперь Петр Кубу. И каждый раз можно говорить о том, что ну, проблема скорее была в самом Шерифе. Но я уверен, что команда все исправит и уже к Еврокубкам, будь то Лига Европы или Лига Конференции, подойдет в совершенно э, другом состоянии. Но иногда так бывает. Иногда и Шериф не становится чемпионом. Еще хочешь сказать про Розака Абалору. Это голкипер Петр Куба сейчас. Да. Но до этого он играл э, Это за Шериф. Это парень такой. Да, да, с косичками, фактурный. Мы его помним, он и в квалификации Лиги Чемпионов играл за шриф против э, Виктории Сплезени. Э, так вот, он два раза становился чемпионом э, с шерифом, в межсезонье ушел в Петрокуб и снова стал э, чемпионом. Вот так, такое стечение обстоятельств. То есть он получается сейчас единственный в мире действующий три раза подряд чемпион Молдавии. Да. Так получается в случае с Розаком Абалором. Ну, говоря, в, а, на, насчет последнего чемпионства, там его заслуга минимальна. Там другие ребята защищали ворота а, Шерифа. Но Тем факт есть факт, да. А, три, Розак Абалор теперь трехкратный чемпион Молдавии. Ну, поздравляем его с этим. Итак, давайте вернемся туда, где проходил Кубок Европы. В Кишиневе параллельно с Кубком Европы по Соке проходил и Мастерс Кап. Никита уже начал об этом говорить. Это Лига Чемпионов для игроков 40+. Плюс Плюс каждой команде могли играть два игрока ну, от 35 лет. И надо сказать, что мы, конечно, все следили за командой, которая называется Геотермал, известная по выступлениям в Амалиге. Сейчас она на ветеранском уровне играет. И вот в этой Кишиневской команде играло сразу пять близких нам футболистов. Олег Гуменюк, Игорь Пикущак, братья Поповичи, ну и голкипер Анатолий Чеботарь, это все наши люди, и вот они не просто достойно выступили, они там что сделали? Они забрали трофей. Они выиграли первый в истории Мастерс Кап, то есть они выиграли эту Лигу Чемпионов. Пожалуйста, в социальных сетях Авангарда ТВ ПМР, да и всего ТВ ПМР, тоже праздник. Наши ребята с трофеем, там четыре действующих футболиста Авангарда ТВ ПМР берут международный трофей. Трансляцию смотрели десятки тысяч людей. За этим ну, все наблюдали. То есть это было важное событие. Это не просто где-то там на обочине Кубка Европы. Это было важно. Они выходили на церемонию награждения. Да, радовались вместе, вместе со всеми. всеми. Это было действительно э, здорово. Поэтому ну, наши еще раз поздравления ребятам. И еще главное, что наши парни э, ну, не были статистами. Там, не да. сидели на скамейке. Ну, Пикуща гол в финале забил. А, а... С, с, с чьей передачи он забил? Дима Поповича. Поповича. Да, а до этого Олег Гуменюк в предыдущей игре забивал решающий булит. булит. Ну, а а мы, Анатолий мы... Чеботарь, что уж там вообще говорить? Мы, Это конечно, лучший вратарь. Мы, да. конечно, сейчас будем рас, рассказывать о финале Мастерс Кап, но вот а, небольшой такой спойлер. Главный герой этого матча – Анатолий Чеботарь. Три булита, и он все три потащил а я знаю, почему. победу. Он до этого внимательно наблюдал на трибунах за казахским голкипером, который всегда затаскивает булиты, за Толгатом Утибергеном. Хотя сам Анатолий скажет, что может наоборот. И может быть Утибергенов за Чеботарем там Я напомню, что Анатолий Чеботарь имеет такое шутливое прозвище «финальный», где бы он ни играл, его команда всегда в финале. В этом году в Амалиге этого не вышло, но вот на Мастерс Кап спокойно снова команда Анатолия Чеботаря в финале. Он знал, какой трофей, трофей брать. Он знал, какой трофей брать. И Суперкубок Приднестровья недавно взял с Армянской Искрой. И побольше mm -hmm. ему и другим нашим, нашим приднестровским футболистам трофеев. Смотрим за тем, как проходил этот мастер и его финал. Mm -hmm. 
что, поехали! Финал Мастерс Кап! И я здесь, на поле вместе с Геотермалом и нашими протестровскими парнями. Играть будут Пикуша, Куменюк, Шипатар и два Батьба Повича. Мне место не нашлось, потому что я слишком молодой. Плюс 40, 40 плюс, и они покажут, как надо играть в соку. Казахстан и Хорватия будут смотреть и завидовать, и молиться, что эти ребята не играют против них в Кубке Европы. Поехали! Ну что, Приднестровская связка работает. Поповичу дал, Пикушак забил и Геотермал. Ведет 1-0 и стал на шаг ближе к тому самому Мастер Кап. Или по-русски Кубок Мастеров. Ну реально, мастера на поле. Ну что, возможно, ключевой момент э, в этом матче. Команда из Венгрии забила гол, но Геотермал уверен, до этого была э, рука. Синюю карточку достали, и сейчас арбитр смотрит вар, но и ждем его решения. Чертики собакерки выскочил и забил. Тут накал не хуже, чем на вашем кубке Европы. Только что Геннадий Орбу мог все решить в основное время. Но нет, и все сильнее и сильнее пахнет буллитами. Вот рефери тут мешает работать, или мы ему мешаем работать. Игра очень напряженная. Ну, финал. Наверное, такие игры его Малиги есть. Ну, тут по факту на поле сборная Молдавии по соке. Почему бы и нет? Наши выиграли! Ты кушай, как у меня кавалдас и мастерскам! Ну что? Геотермал забирает кубок мастеров! И вот Анатолий Чебатар! Герой серии буллизов! Ни одного не пропустил!
И здесь наши пацаны помогли. Пикушак забил. Ну что, голкипер выиграл матч? Нет, вся команда выиграла. Потому что вся команда отработала и удержались ничейный счет, как бы удалось нам были так выиграть. Ну каково это быть обладателем Кубка Мастеров? Очень круто! Очень круто! Ну что, твой первый трофей в соке! Какие ощущения? А, классные чемпионы! Если брать все свои трофеи, которые ты выиграл, Кубок Содружества, Чемпионат Молдавии, где будет Кубок Мастеров? Это уже идет после, это уже ветераны! Первый будет как ветеранов! Первый будет первым! Первый будет первым! Слушайте, у нас сейчас такое потрясающее совпадение будет. Вот Манчестер Сити сейчас буквально сражается за чемпионство в английской премьер-лиге. Кстати, не факт, что выиграет. Сейчас как Тоттенхэм наступит на грабли. И тут лондонский арсенал, который уже забыли, когда последний раз был чемпионом, вдруг возьмет это сделать примерно так же неожиданно для всех, как Байер в Германии. Да? А Почему хотя, бы и нет? Хотя канонирам сейчас надо ждать помощи. Куда бы они пошли в самую последнюю очередь ее просить? Потому что Тоттенхэм и Арсенал — это, <laughs> да, это да, жесточайшее да, да. дерби в Лондоне. Ну, они болеют за Тоттенхэм, это же правда. Ну, да, что и, здесь? и, и вот да. Э, в социальных сетях Тоттенхэма устраивали такой опрос, что вы хотели бы обыграть Манчестер Сити, чтобы Арсенал стал чемпионом, либо проиграть Манчестер Сити и помочь команде Гвардиолы стать чемпионами. Победил второй вариант, пусть лучше Мансити выигрывает, но не, но не Арсенал. Посмотрим, как оно будет. Это, наверное, в топ... Уже мы в Молдавии знаем, кто чемпион. По-моему, это единственная интрига, которая остается сейчас а, в европейском футболе. Это крутая футболе. интрига, это крутая да. интрига. Конечно, сейчас мы немножко еще поговорим про Манчестер Сити. Примечательный факт для себя узнал на этой неделе. Есть, оказывается, действительно мировые рекордсмены по числу чемпионств подряд. Там Сити еще очень далеко до этого. Есть команда Лудогорец в Болгарии, которая выиграла 13 раз подряд чемпионат своей страны. 13. И все говорят, вот эти ребята, они скоро будут э, рекордсменами. Но рекор рекордсмен это команда из Вануату. Mm. Вот куда надо смотреть. В Вануату. Чемпионат Вануату 15, мы еще не смотрели. 15 чемпионов подряд. Если надо, посмотрим. Пусть кто-нибудь теперь догонит этих ребят. Но все-таки сейчас сериал будет именно о Манчестер Сити. Переходим к более очевидным вариантам, чем в Вануату. Я думаю, вы будете наслаждаться. Называется «Все или ничего». Крутое название, да? Да, это целая серия. Есть и про Манчестер Сити, и про Арсенал, и про Тоттенхэм. И про команды из других видов спорта, там, из хоккея, из американского футбола. Но вот мы вам показываем Манчестер Сити. Это шанс заглянуть в раздевалку именитого английского клуба. Ну и увидеть я эмоции Хосепа Гвардиолы. Как он мотивирует своих игроков и, и ругают. Поверьте мне, даже если вы не знаете английского, вы все поймете, замотивируетесь и начнете играть в футбол. Ох, ох, смотрите. И будете выигрывать, чего мы всегда требуем от приднестровских спортсменов. И что они так часто и успешно делают. Эта неделя, мне кажется, лишнее подтверждение. Это был спорт на первом. Никита Кондратов. Виктор Савченко. Увидимся через неделю. До свидания.